ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പാചക വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റം ആണ് ബീഫിന്റെ ഒരു കിടിലോൽ കിടിലോ ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുന്ന ബീഫ് ഉലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് പെരളൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുക്കറിലോട്ട് ഞാൻ ബീഫിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കിലോ ബീഫ് അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അധികം എരിയില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണേ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് അതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ബീഫിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം മറക്കാതെ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്താണ് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തേങ്ങാക്കൊത്തൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മാത്രം തേങ്ങാക്കൊത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി അധികം വേണ്ട അടിക്കങ്ങാണോ അബദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബീഫ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാടൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് സവോളയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര സവോളയും ബാക്കി ചെറിയുള്ളി മൊത്തത്തിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് മടിയുള്ളതും കൊണ്ട് ഒന്നര സവോളയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബീഫ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം എട്ട് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഉള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ബീഫിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒത്തിരിയൊന്നും വഴറ്റി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പരു ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീഫും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് വേണ്ടത് ഒത്തിരി കുക്കായി പോകരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബീഫ് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയേ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ പാകമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബീഫ് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുതേ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റിൽ കൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ